ഹരി പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള നൃത്ത രൂപങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സൂമ്പയും ബെല്ലി ഡാൻസും മെട്രോ നഗരങ്ങളിൽ ഏറെ സുപരിചിതങ്ങളാണ് വലിയ ഡാൻസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പായ ഇന്ത്യൻ ഹിപ് ഹോപ്പ് ഡാൻസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വിജയികളായ രണ്ട് മലയാളികൾ അശ്വിനും നിധിനും സ്വാഗതം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹിപ് ഹോപ്പ് ഹിപ് ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ അതൊരു മ്യൂസിക് ജേണർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാൻസ് സ്റ്റൈൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഹിപ് ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൾച്ചറാണ് അതൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിൽ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലുണ്ടായ ഒരു കൾച്ചറാണ് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നെ അതൊരു കൾച്ചറായിട്ട് ലോകമെമ്പാടും പടരുന്നു തമ്മിൽ റെസ്പെക്റ്റും സമാധാനവും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയ ഒരു കൾച്ചർ ഞങ്ങളിവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഹിപ് ഹോപ്പ് ബേസിക്കലി ഈ ഇത് ഇത്തരം ഈ കൾച്ചർ ഈ കൺസെപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് ഈ ഡാൻസിലൂടെ അതെങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ ഡാൻസ് സ്റ്റൈൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ രീതിയിലാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ബാറ്റിൽ എന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബോക്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർഷൽ ആർട്സ് എന്ന രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ദേഹത്ത് തൊട്ടുള്ള ഫൈറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഡാൻസിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളുടെ മൂവ്സിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രിങ്കിങ് പീസ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദേഹത്ത് തൊടാതെയുള്ള ബാറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് ഇതുണ്ടെങ്കിലും കല കൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് ആർട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അത് ഓരോ ഈ ഓരോ തവണ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സങ്കല്പത്തിലാണോ അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ രീതി ഡാൻസുകൾക്ക് വിവിധ ഫോമുകളുണ്ടല്ലോ ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പുരാണങ്ങൾ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ചില വേർഷൻസ് കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹിപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ തവണ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഓരോ കൺസെപ്റ്റുകളാണോ അത് അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് കോമൺ രീതിയാണോ അല്ലെ ഹിപ്പോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്പോപ്പിന് ഹിപ്പോപ്പിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻസ് മൂവ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചിട്ട് അത് ഹിപ് ഹോപ്പിലെ മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം നമ്മളെ എക്സ്പ്രസ് യുവർ സെൽഫ് ബീങ് യുവർ സെൽഫ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ പഠിച്ചിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റിൽ നിന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ അതിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് നോർമൽ ഹിപ് ഹോപ്പും അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷന് പോകുന്ന ഹിപ് ഹോപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ പോകുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് അതിന് ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ ഈ കോമ്പറ്റീഷന് നമ്മൾ കാണുന്നത് കൊറിയോഗ്രാഫീസാണ് കൊറിയോഗ്രാഫീസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡാൻസ് എന്ന് മെയിൻ ഇപ്പോൾ ഹിപ് ഹോപ്പ് ഡാൻസിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മ്യൂസിക്ക് കേട്ടിട്ട് സ്പോട്ടിൽ നമ്മൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൊറിയോഗ്രാഫി അല്ല അപ്പോൾ ഈ ബാറ്റിലിന് എല്ലാത്തിലും അതാണ് അവർ ഡി ജെ സ്പോട്ടിൽ മ്യൂസിക് ഇടും നമ്മൾ സ്പോട്ടിൽ ഡാൻസ് അത് കൊറിയോഗ്രഫി കൊറിയോഗ്രഫി ഗ്രൂപ്പ് കോമ്പറ്റീഷൻ പോകുന്നത് മെയിനായിട്ട് കൊറിയോഗ്രാഫി ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും സോളോ എന്ന കാറ്റഗറി എല്ലാം ഫ്രീ സ്റ്റൈലാണ് അറ്റ് ദ മൊമെന്റ് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ സിങ്ക് ആവും നിങ്ങൾ സിങ്ക് ആവണം ഈ ഡാൻസ് എന്നതിനപ്പുറം കുറച്ച് സാഹസികതയും കൂടെ വേണ്ട ഒരു ഇനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് അതിനുള്ള പരിശീലനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപാട് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാറ്റഗറിയുടെ പേര് ബ്രേക്കിംഗ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ബ്രേക്കിംഗ് എല്ലാ സ്റ്റൈലിൻ്റെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതിൽ കുംഫു ഉണ്ട് ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് മാർഷൽ ആർട്ടിക് സ്റ്റൈൽ ഏതാണോ യൂസ് ചെയ്യാം സർക്കസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഫോം ഏതാണോ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ല സർക്കസ് എല്ലാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലാണ് ബ്രേക്കിംഗ് അതിൽ സ്റ്റൺസ് ഒരു ഭാഗമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡാൻസിംഗ് ആണ് സ്റ്റൈൽ കൾച്ചറിൽ അവര് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉള്ള എലമെന്റ്സ് നാല് എലമെന്റ്സ് ചേർന്നതാണ് ഹിപ് ഹോപ്പ് ബ്രേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ബോയിങ് ഗ്രഫിറ്റി ഗ്രഫിറ്റി റൈറ്റിംഗ് വോൾ ആർട്ട് പിന്നെ ഡി ജെയിങ് ഡി ജെയിങ് പിന്നെ എം സിയിങ് ഇനി നാല് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഹിപ് ഹോപ്പിന്റെ മെയിൻ ഡാൻസിൽ
അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടേതായ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിപ് ഹോപ്പിലൂടെ ഈ ഹിപ് ഹോപ്പിന്റെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൾച്ചറാണ് അതിൽ ഹിപ് ഹോപ്പിന്റെ തന്നെ സോങ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോളിവുഡ് സോങ്സും അത്തരത്തിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു മാച്ച് ആയി തോന്നുന്നുണ്ടോ അതൊരു ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഇന്ത്യൻ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി അവർക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ സോങ്സിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഹിപ് ഹോപ്പിനും അതിന്റേതായ മ്യൂസിക്കും എല്ലാ സ്റ്റൈലിലും അതിന്റേതായ മ്യൂസിക് ഉണ്ട് ഇത് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ എവിടെയാണ് കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളത് ന്യൂയോർക്ക് ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി കൊറിയ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായതാണ് പിന്നെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിൽ ഡി ജെ ആഫ്രിക്കൻ ബാംബാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതാണ് ഹിപ് ഹോപ്പ് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഈയിടായിട്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പണ്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിൽ ഇവിടെ ബാബു മാഷ് എന്ന് ഫുഡ് ലൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അധികം ഇതല്ലായിരുന്നു പോപ്പുലർ അല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ യങ്ങർ ജനറേഷൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ജനറേഷൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇത് ിപ്പ്യൻഷിപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എത്തിപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൊരു ഡ്രീം ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക പുറത്ത് പോവുക പാസ് എ കേരളൈറ്റ് ഇപ്പൊ ആദ്യം അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് മുംബൈയിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഹിപ് ഹോപ്പ് ഇന്റർനാഷണൽ അപ്പൊ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്നും കണ്ടസ്റ്റൻസ് അവരുടെ ഒരു ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേണ്ടി അപ്പൊ എല്ലാരും ഫുൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയി ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അവിടെ എത്തുന്നു പിന്നെ ബാറ്റിൽ ഈ ബാറ്റിലാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പോകുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ക്വാളിഫയേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കേരള റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരാൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രൂ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാറുണ്ടോ അതോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആയുർവേദ കോളേജ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡാൻസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ലൂഷൻ ഡാൻസ് കമ്പനി അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കും ഞാനും അവനും അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൂടി ഉണ്ട് വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരാൻ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടിയാണ് ഡാൻസ് ക്ലാസ് നടത്തുന്നത് അവിടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അമേരിക്കയിലാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അല്ലേ നടക്കുന്നത് ജൂലൈയിലാണ് ഒരുപാട് ചിലവൊക്കെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്പോൺസറിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ സമീപിച്ചൊരാരെങ്കിലും പോസിറ്റീവായിട്ട് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ ഇല്ല പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നല്ലൊരു ചിലവ് വരുന്നൊരു നല്ലൊരു ചിലവ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഹിപ് ഹോപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് റിയാലിറ്റി ഷോസിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഹിപ് ഹോപ്പിനോടുള്ള ഒരു പരിചയം പ്രഭുദേവയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമാനമായ കാര്യമാണ് പുള്ളി ഹിപ് ഹോപ്പിനെ പുള്ളിയുടെ രീതിയിൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു പുള്ളിയുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി പുള്ളി ഹിപ് ഹോപ്പിനെ ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടുതലും ഹിപ് ഹോപ്പ് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഹിപ് ഹോപ്പിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻസ് പുള്ളി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ രീതിയിൽ അത് കാണിച്ചു ഹിപ് ഹോപ്പിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ റൈറ്റ് ഓർ റോങ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ അത് ഹിപ് ഹോപ്പ് ആണ് പക്ഷെ ഫൗണ്ടേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം റിയാലിറ്റി ഷോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ റിയാലിറ്റി ഷോസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ അത് പോയിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ ജേണിയിലെ ഒരു പാട്ടായിരുന്നു റിയാലിറ്റി ഷോ എന്നുള്ള ഓഡിയൻസിന്റെ ഇടയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം അതാണ് റിയാലിറ്റി റിയാലിറ്റി ഷോ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇതിനെ പറ്റി അറിയിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്താണോ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ആ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ ആയുർവേദ കോളേജ് ഇത് എത്ര നാളത്തെ പരിശീലനം അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഈ പഠിച്ചെടുക്കാനും ഇതിന്റെ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഒരു കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റൈലിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം പൊതുവെ വെസ്റ്റേൺ ഡാൻസ്
അതിനെ വേറെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹിപ്പ് ഹോപ്പിൽ ഈ മോസ്റ്റ്ലി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുപോലെ മുടി വളർത്തുക അശ്വിൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വീട്ടുകാരൊന്നും ഒന്നും പറയാം ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമോ ഒരു ഹിപ്പോ പാർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രസാദ ആവശ്യം ഒരു സ്പോൺസറെ കിട്ടാന്നുള്ള നടക്കട്ടെ ഈ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ ഷോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും തന്നെ അതിനുള്ള സഹായം ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിന്റെ ഒരു അഭിമാനം ലോകത്ത് രണ്ട് മലയാളികൾ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമാണ് ഇത്തരം ഡാൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അത്ര പരിചിതമല്ലാത്ത കലാരൂപം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ശ്രമിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കേരള എന്ന ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അതിനുള്ള വലിയ എഫേർട്ട് നടത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും ഇടവരട്ടെ